케이블 등 유료 채널과 달리 지상파 방송사들 프로그램 중간에 광고를 할 수가 없죠. 이제 지상파 TV에도 중간 광고를 허용해야 한다는 의견이 학회에서 제기됐습니다. 김인정 기자가 자세히 전해드립니다. 지상파 TV의 경우 일주일에 한 번만 재방송을 할수 있습니다. 반면 종편에 포함한 유료 채널들은 많게는 다섯 번까지 가능합니다. 유료 채널들은 이를 활용해 중간 광고는 물론 협찬이나 간접 광고 등 막대한 광고를 소화하고 있습니다. 2018년에는 유료 채널의 총 광고비가 지상파를 추월할 거란 전망이 나오는 이유입니다. 지상파 방송의 프로그램 광고가 안 붙게 되면 결론적으로 말해서 제작비가 적게 되고 제작비 투입이 적으면 프로그램의 질은 떨어질 수밖에 없고. 유료 채널처럼 지상파에서도 중간 광고를 허용해야 한다는 주장이 언론 학회에서 제기됐습니다. 불균형적이고 비대칭적인 광고 규제를 해소해서 무료 보편적인 시청 서비스를 제공하고 방송 산업의 글로벌 경쟁력을 높이자는 겁니다. 또 중간 광고 도입은 열악한 지역 방송사의 수익 구조 개선에도 도움이 될 거라고 전망했습니다. 재원이라든지 이런 부분에서는 지역 방송이 훨씬 더 어렵기 때문에 중간 광고 도입된다면 지역 방송 같은 경우에는 더욱 더 혜택이 크다라고 봅니다. 이에 반해 일부 언론 학자는 지상파마저 중간 광고를 할 경우 미디어의 자본 종속이 더 심화될 것이라며 공공성 확보를 위한 사회적 합의가 선행돼야 한다고 주장했습니다. MBC 뉴스 김인정입니다.